Have another question. How to stop freaking out because of a little thing? No, yeah, you are not. Uh, you cannot control that. Вы не можете контролировать это. Это вот вопрос вашей пасторницы. Кристина. Не получится этого избежать, потому что это вот воображаемая отдельная личность пытается защитить свое, свое отождествленность. Right? Нельзя этого избежать. Это подсознательно происходит. Эго — это подсознательно, это память. Когда вы видите, что оно как бы, только начинает подниматься, смотрите, откуда оно поднимается. А там есть тишина. Это ваше «я». И тогда отождествление с этим исчезает. Это не контролирующий механизм. Это неизбежно. Пока эго есть, будут такие позитивные и негативные эмоции. И обе эти позитивные и негативные эмоции оба сделаны из чувства эго. Светлана, усилились нападки в мой адрес. Это могут быть случайные люди, родственники, знакомые. Я пытаюсь избегать конфликтов, но они буквально приходят ко мне домой, чтобы достать меня. Это нормально? Светлана, uh, there have uh, been more attacks towards me. It can be even just uh, people that I happen to see in the street or whatever. Or family members or friends. I am trying to avoid the conflict, but they literally come to my home to get me. Is it normal? <laughs> it's not about the question. Это не по теме вашего вопроса. Я сейчас отвечу на ваш вопрос.
So I don't know. It seems that uh, I don't know. It is maybe something personal in your life, your family. I can't tell. Не знаю, сложно ответить. Может быть что-то это личное, может что-то у вас там в семье или где-то еще происходит. But as long as there is ego center. Но пока еще есть чувство эго. This reactive mechanism will be there. То будет и реагирующий механизм. Вопрос кажется слишком личным. Я не знаю, что сказать. Я могу только советовать людям оставаться в или в качестве источника ума. Тогда вы не будете, вас не будет затрагивать все, что происходит вокруг вас. Сейчас здесь очень жарко. Очень. Это физическое переживание. Вы эмоционально можете затрагиваться или не затрагиваться этим. Александр Шаман, такой вопрос. Как-то мамка меня спросила, но ты уже просветел, а внутри возникла пауза непонимания. Мол, что это? Стоит ли отвечать на вопросы мне? Или это может стать ловушкой? Александр Шаман, recently my mother asked me, have you already gotten enlightened? And inside uh, there was a gap of uh, Miss, like not understanding what uh, does she mean. Shall I answer the questions or can it become a trap? <laughs> nobody can say. Nobody can say. I am an enlightened being. Никто не может сказать, что я есть просветленное существо. Цезарь – это форма. Форма не может осознать бесформенное. А бесформенное уже осознано. На такой вопрос нет ответа. Я вам дам сейчас маленький пример. Был великий мудрец, его звали Романа Махарша. И в те времена еще он жил в пещере, она называлась Кандаша. И его преданные, они ходили там, навещали каждый день. И вот кто-то из этих преданных, они находились у подножия холма, и что-то там, какие-то подготовления вели, чтобы пойти к нему. И еще двое любопытствующих, они хотели увидеть Махарши. И они 
И они встретили двух преданных, спросили, где вот Гуру, где Махарши, где этот самореализованный. И они сказали, что ну вот если вы пойдете по этой тропинке, вы не ошибетесь, эта тропинка приведет вас в пещеру. Он там сидит и ждет нас. И тогда любопытствующие отправились на гору. И когда они уже были там, когда они уже поднялись наверху, Романа сидел там на камне. У него была только вот набедренная повязка его. И тогда эти двое двое любопытных. Важно понять сейчас, что я имею в виду. Именно под вот любопытствующими они спросили у Романа, где Махарши. Он ответил, я не знаю, он пошел погулять. Мы спросили, когда он вернется. Он ответил, я не знаю. Он мне не сказал. И эти двое любопытствующих подумали, что ну, это какой-то дурак, видимо, сидит там просто. И собрались обратно. Жарко было. То есть буквально они сказали, что слишком жарко. Они пошли вниз. И по пути вниз они встретили тех двух ищущих преданных. Но это были преданные, ищущие. И тогда любопытствующие сказали, что, ну, слушайте, Махарши там нету наверху. Он пошел погулять. И слишком жарко здесь. Нет смысла никакого подниматься наверх. А преданные ответили, что да не, не может такого быть, наверное, ошибка вышла. И тогда любопытствующие сказали, что ну ладно, как хотите. Там только дурачок какой-то вот сидит на камне в набедренной повязке. И когда преданные добрались до пещеры, то Романа там сидел, как обычно, на камне на своем и ждал их. И они сказали, с вами вот тут два ищущих приходили к вам, хотели вас увидеть. Вы здесь были или нет? Он сказал, да, я здесь сидел. Но они спросили, а что случилось? Почему вы им так ответили? Он ответил, что мне здесь бандач? Что мне здесь повязку, наклейку себе, какой-то налог приклеить, которая будет написано, что это самореализованный Татьяна, эмоции пропадают, это нормально. 
Tatiana, the emotions are fading away. Is it normal? Hmm? Tatiana, the emotions are fading away. Is it normal? Sorry? The emotions are fading away. Is it normal? Yes. Da? Emotions fade away. Emotions is true there. Do you feel laughter when you realize that there is no ego or you laugh at the ego? You have no choice. Uh, do you feel laughter, the joy? Есть смех и радость, no ego, когда нет эго. Оно не зависит ни от чего и ни от кого. А когда вы видите эго, то нет больше никакого выбора, кроме как посмеяться над этим. Вы будете смеяться сам по себе, когда оно поднимается. Георгий, все... понимаю, что вся тишина, которую я могу воспринимать, чувствовать, осознавать, это все в уме. И ум может помнить или заглядывать в настоящую тишину. А... <coughs> Георгий. All this silence that I can perceive, feel and be aware of. It is in the mind, or the mind, or can the mind remember and uh, look inside of this real silence? Sorry. Can you try to do something? Read the book again. All the time. All the silence that I can perceive, feel, and be aware of is in the mind. Or can the mind remember and look inside of this real silence? The mind cannot see the silence. What? The mind cannot see the silence. Um не может видеть тишину. Mind is thought. Um это мысль. And thought disappears in silence. А мысль исчезает в тишине. And who perceives the silence? Кто воспринимает тишину? Silence itself. Сама тишина. That's your own self. Это ваше я. It's your natural state. Естественное состояние. Your true nature. Истинная природа. Right. So you're becoming conscious of being that. Вы начинаете осознавать свое бытие этим. That silence. Этой тишиной. Is present. А, извините, эта тишина она in the, присутствует. In the presence or the absence of the mind. В присутствии или в отсутствии ума. Right. Да? And this silence is aware and awareness. Она осознает и является самой осознанностью. Presence or the absence of the mind or anything else. Присутствие или отсутствие ума или еще чего бы то ни было. Thank
Александр, привет, Цезарь, привет, Настя. Сегодня у меня сидел на работе, слушал музыку, а потом ко мне в кабинет кто-то входит. Я смотрю на часы, прошло два часа, как одна секунда. И не помню ничего, но не спал. Александр, hi, Cesar, hi, Настя. Today I was seated uh, at my job listening to the music. And then somebody entered my, into my office and I looked at the clock and realized that two hours have passed, but it was like one second and I don't remember anything and I know that I haven't been sleeping, what, that I hadn't been sleeping. Sorry? Again? Today I was seated in my office listening to the music and After some time, somebody entered into my office, and I looked at the clock and realized that two hours had passed like one second. I don't remember anything, and I know that I haven't been sleeping. See, when you enjoy something that you like, когда вы наслаждаетесь чем-то, что вам нравится, the mind keeps quiet. Ум затихает. It, if the mind goes deep into that quietness, глубоко, вот тишину, you lose sense of time and space. You may lose body consciousness. You think that it was some kind of a samadhi image. When we are not conscious of anything, осознаем, and yet we remain conscious of things. Uh, you may be conscious of certain things, можете осознавать все остальное, and yet experience the same peace of deep sleep. И тем временем испытывать покой, равный покой глубокого сна. That's your natural state. Это ваше естественное состояние. Fully conscious of your surroundings. Когда вы полностью осознаете все, что вокруг происходит. Background of Deep, deep peace or silences. И также присутствует фон глубокой тишины. Это было не из-за музыки. Но из-за того, что вы считаете это приятным. Then the mind keeps quiet. Тогда он замолкает. But it is because of the mind is quiet that this condition then takes place. Но такое вот состояние случается из-за того, что ум становится тихим. I have to block it because this is a stupid recording. Can you just Сергей, все происходит в сознании. Сознается как сознание, так и его содержимое. Возможно, выделить или определить себя с кем-то или чем-то. Я знаю именно все, именно что и всего. Сергей, everything happens in consciousness. And it is being realized as consciousness and its as as consciousness and as its content. It is impossible to pick up something from there and uh, identify it as yourself or as something else. I am at the same time everything and nothing out of all. Yes. What's the question? Sergey. Yes. Da. Whatever happens. 
Все, что случается, или не случается, это сознание. Есть осознавание сознания. И одно и другое – это одно и то же. Нельзя сказать, что я есть это, но я не есть то. Из-за осуществления с телом мы говорим людям, что вы не есть ум, не есть тело. Разберитесь, выясните, кто вы есть. Исследуйте. Откуда, откуда появляется эта идея «я есть тело», то есть мысль? Тогда вы начинаете осознавать эту тихую осознанность. Вы говорите «я есть то». Отождествление с сознанием ничем не отличается отождествление с осознанностью. Это все равно еще отождествление. Когда вы осознаете осознанность как самую суть вашего бытия, Тогда вы осознаете также, что и то, что вы осознаете, не отдельно от вас. Вы есть все, по большому счету. Когда исчезает это осуществление с этим телом, тогда вы есть. Вы есть означает осознанность. Вы есть все, все, точнее. То есть сознание. И тогда вы поймете, что осознанность идентична сознанию. Они являются двумя различными отдельными э, единицами. Георгий, чем отличается чисто умственное понимание и, возможно, интуитивное, не требующее подтверждений и обдумывания? Бывает понимание как прозрение, со стопроцентной уверенностью. What is the difference between the intellectual understanding and some kind of intuitive understanding that doesn't need any confirmation and consideration? Sometimes this understanding happens like an insight and you have 100% of uh, like insurance in it. Transferalization. And intellectual understanding is I know. Intellectualное понимание это вот я знаю. But you believe that. Но вы в это верите просто. There is no separation. Нет разделения. People say I know, I know. Люди говорят я знаю, я знаю. I understand. Я понимаю. You know they don't. Нет, не понимаю. Они верят, что нет разделения. Это то, что они называют пониманием. Но иногда вы себя обнаруживаете свободным от мысли. И тогда нет никаких идей о разделенности или единстве. И есть такой проблеск единства. Ну, что такое единение, точнее. И вот оно, он реален. Тогда вы понимаете, что это все, Но это факт. Это не представление, не мысль. So Но такой проблеск не убивает эго. Это лучше, чем ничего. Uh, 
Адам Деус, как вы дошли до такой жизни? Адам Деус, how did you get to this kind of life? Which kind of life? The life I'm living. То вы можете пояснить, что значит за такой жизни? Какая жизнь это значит жизнь в Индии или то, что он говорит на эту тему или что? Адам Деус. Адам Деус. Деус. Георгий, у Цезаря вообще отсутствует предпочтение между состоянием не бодрости, не глубокого сна или различным состоянием сознания. Георгий, да, с, э, э, да, Сизер, prefer anything uh, between the state of Uh, between the awakened state, deep sleep, and uh, impersonal state of awareness. Do you prefer any one of these states? You can't separate them. Вы не можете разделить эти все состояния. See, Нельзя разделить их. Кто что будет предпочитать? This body is part of the collective. Это тело является частью коллективного. Оно должно быть таким, какое оно есть, в том месте, в котором оно находится, потому что оно является частью тотального. Нет никаких предпочтений. У тела нет выбора. Это то, что люди не понимают. У материи нет выбора. У сознания нет свободы выбора. И свободной воли. Потому что нет никакой отдельной индивидуальной сущности какого-либо отдельного индивидуального я. Индивидуальность это только идея. Это что сление с телом придает телу воображаемую субъективность. И тогда тело кажется субъектом, который проживает субъект отдельный как бы от него. У меня нет выбора, кроме как быть в Индии. Кутапарти. И париться от жары здесь со своей семьей. И с этим нормально все. Это будет какое-то время так. Потому что жизнь сама по себе меняется. Цезарь это не отдельное существо. Он не может делать то, что ему захочется. Он будет делать то, что он должен делать. Адам Деос. А, sorry, have you Адам Деус, я о реализации. Что привело вас к этому? Адам Деус, I mean the realization. What led you to this? Suffering. Страдания. Without suffering? Without? Without suffering? Без страдания? The question about how to stop suffering will never arise. Вопрос о том, как прекратить страдания, никогда не поднимется. Почему мы страдаем? 
И за отождествление с телом. Я это вот это. Я могу делать все, что я захочу. Тогда, когда я захочу. Вы даже свое газообразование контролировать не можете. Нам нужно быть честным. Очень честно. Если мы много внимания обращаем на тело, извините, если мы посмотрим на тело, то можно заметить, что волосы растут, сердце бьется, кровь циркулирует, происходит пищеварение. Иммунная система работает. Сто триллионов клеток, они функционируют, как вот это тело. Вы, вы как тело, вы разве осознаете? Вы разве прикладываете какое-либо усилие к тому, чтобы что-либо из этого случалось? Вы даже не знаете, сколько всего в вашем теле. Потому что вы, как тело, даже не осознаете, что тело существует. Тело не осознает себя. Ум не осознает себя. Энергия не осознает себя. Свет или темнота не осознает себя. Все это вместе является сознанием. Сознание не, <coughs> Сознание не знает, что оно существует. Сергей, я осознанность, сознание и моя проявленная часть. Посредством осознавания сознания я знаю себя осознанно, хотя и все, проявля... все, все проявленное осознается мной, оно не отдельно от меня. Супер. Сергей, I am the awareness, the consciousness is my manifest, manifested part, and uh, with the By being aware of consciousness, I know myself, the awareness. Yes. Even though all the manifestation is known by me, it is not separate from me. Yes. It is all one. Yes. Да. Who is it? Хорошо. Сергей. Влияет ли энергия, которая сейчас очень активизируется на Земле, на людей, самочувствие и здоровье? Are the energies that are being activated now on Earth affecting the people, the their health? Yes. Да. Everything is energy anyway. Все это энергия так или иначе. Matter is energy. Материя это энергия. 
the movement of energy that affects the behavior of matter. Движение энергии влияет на материю. Биология тоже смешно, но любые понимания про время и изменения появляются не тогда, когда происходит усилие в сторону понимания, но может это хоть последствия устремлений, зачем все эти усилия поиски. Георгий, ты изликами файн, батл the understanding and glimpses and changes happen not when the efforts are being done towards the understanding. Can it be the consequence of the efforts? Then, if no, then why are all these efforts and search? The efforts are just to keep quiet. Усилия делаются для того, чтобы быть тихим. When the man is quiet, then it changes things. Когда он тихий, тогда происходят изменения. We want to change things by force. Мы не должны менять что-либо насильно. Nothing can be done by force. Ничто не нельзя сделать насильно. I mean, you can. То есть можно, you конечно. Но, скорее всего, у вас ничего не получится. You can't control anything. Ничего нельзя контролировать. You can't establish a system. It's just gone. Мы не можем установить какую-то систему. It's impossible. Это невозможно. Changes take place by itself. That's the nature of consciousness. Изменения происходят сами по себе. Это из природы сознания. From out of awareness of consciousness, the changes take place. Из осознавания сознания происходят изменения. Now awareness is effort. Осознанность является безусилием. Without intention or desire. Без намерения и желания. Without effort. Без усилия, без нужды в знании или технике, или чем-либо еще. И даже не зная, что она делает, это она порождает изменения. Многие реализованные говорят, что только милость Бога приведет к просветлению. Скажите, пожалуйста, милость ли Бог? Адам Дэрс, many realized beings say that only the grace of God can lead you to enlightenment. Yes. Can you please explain more about the grace and about God? Yes. See, your job is to keep quiet. Ваша работа состоит в том, чтобы быть тихим. To make the mind to match in its place of origin. Заставить ум слиться с его источником. And the realization happens by itself. И затем реализация происходит сама. Happens. This is grace. Это и есть милость. So by grace. По милости. The self. Истинное я. Which is the source of grace and grace revealed itself by itself to itself. Которая есть источник милости, и милость сама открывает себя самому себе, само по себе. So it reveals itself. Она открывает себя. By itself. Само по себе. By itself means by not not by the help of the mind, the ego. Само по себе значит, что не при помощи ума или эго. And it reveals to itself. И она открывает себя самому себе. So the efforts are not to realize the self. 
делается не для того, чтобы осознать истинное Я, потому что истинное Я уже осознано. Усилия делаются для того, чтобы сделать ум тихим. Реализация происходит сама. В Индии говорят, что когда усилия встречаются с милостью, то тогда это реализация. Милость всегда есть. Мой учитель говорил, что милость всегда есть, где ваши усилия. Это так забавно или странно, потому что это усилия, которые делаются для того, чтобы оставаться без усилий. Это даже не усилия, а действия. Это даже не усилия. Это усилия. Это тело. Это идея «Я есть тело». Это усилия. А это значит отпустить. Происходит то, что вот это очень сильно. Усилия прикладываются для того, чтобы размягчить вот это вот, чтобы в конечном итоге вы могли отпустить. Если вы прекращаете делать усилия, прикладывать усилия, ментальные усилия, попытки осознать, понять, достичь, Попытки, попытки, попытки. Это даже не попытки, а думание. Это просто мысль. Это мыслительный процесс. Это усилие. Идея состоит в том, чтобы остановить этот мыслительный процесс. То есть остановить усилие. Тогда ум находится в покое. Он бодрствует, полностью бодрствует, но тем не менее находится в покое. И по сути, такой вот недвижимый ум — это чистое сознание. И затем осознавание бытия появляется само по себе. И вот это значит, что по милости. По милости все уже есть. Когда Колумб приплыл в Америку, он сказал, я приплыл в рай, потому что люди не работали, как в раю. Люди не работали там. Как в раю, все, все там уже было, люди просто собирали все и жили за счет этого. И он описывал это как милость. То, что люди называют милостью, что когда все уже есть. Это рай. Это люди не работали. And this knowledge is control.
системы. Шары? Нет, это контроль. Все, knowledge is control. No, knowledge is not control. Нет, знание это не контроль. You can use it to control. Можно его использовать, чтобы контролировать. This is what most people are doing. Это то, что большинство детей делают. Это misuse of knowledge. Это неправильное использование знаний. Technology is a result of knowledge. Технологии это результат знаний. You can use it to control people. Можно использовать это, чтобы контролировать людей. The knowledge how to build this is harmful to human brain. Знание о том, как создать вот это, проявляется в человеческом мозге. Можно использовать это для того, чтобы обмахивать кого-либо еще. Либо чтобы ударить кого-то. Адиус, Готен, Грейс, из области Сейсей, Курайт, Тикл. Грейс. Да. This is why they say surrender. Поэтому говорят, сдавайтесь. They have a power taking care of everything. Есть силы, которые заботятся обо всем. Surrender. Сдайтесь. And if it's taking care of everything, why would it take care of you? Если она обо всем заботится, то почему бы ей не заботиться о вас? Yes, то есть вы это не отдельная сущность. Surrender, а когда вы сдаетесь, тогда вы осознаете также, что вы являетесь тем, чему вы сдаете. Георгий, может усилия, чтобы оставшись изможденным без сил и беззащитным открытием за счет этого стать хоть на время тихим и открытым свежим? Uh, maybe, Георгий, maybe the efforts are to stay exhausted without any energy and uh, unprotected to open yourself and possess it. No, forget about this much nonsense of new age. Forget about vulnerability and unprotected and all that. Forget about the new age cliché. Забудьте о всех вот этих клише из new age о беззащитности ну вот обо всем что вы здесь написали вот. maybe, maybe, maybe. Maybe means I don't know, I'm not sure. Может, 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 может означает, что я не знаю, я не уверен. There is a direct way to finish this whole episode. Есть прямой путь, чтобы закончить со всем этим. It's called inquiry. Называется исследование. You ask, you ask this question once, actually. Вы задаете этот вопрос только один раз. And your mind stops. И ум останавливается. And for a, for a second, И на секунду. There is silence. И тишина.
You are that. Вы есть And remain as that. Оставайтесь этим. And the rest is a byproduct of that. А все остальное будет уже побочным эффектом. To render is the same thing. О том, чтобы сдаваться, это то же самое. My life is not my life, sir. Моя жизнь это не моя жизнь. My life is not my problem. Моя жизнь это не моя проблема. His problem, God's problem. Это проблема Бога. He must have to take care of me. I don't know. I'm useless, hopeless, helpless. Он должен обо мне заботиться. Я беспомощный, безнадежный. If he wants me here, I will be here. Если он хочет, чтобы я был здесь, то я буду здесь. If you want me to experience this, I experience this. If you want me to be rich, I will be rich. If you want me to be poor, I will be poor. That's all. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be poor. If you want me to be rich, I will be когда вы сдаетесь, вы ничего не хотите. Когда вы ничего не хотите, ум замолкает. Когда ум замолкает, то есть покой. Насколько вы далеки от этого покоя? Вы никак от него не отличаетесь, не являетесь отдельным от него, вы и есть этот покой. When you experience that, когда вы испытаете это, when you experience peace, когда вы испытываете покой, nothing can compare with it. С ним ничто не может сравниться. And it's always accessible, right? И он, вы всегда имеете к нему доступ. So it doesn't matter what the circumstances are. И неважно какие обстоятельства. The circumstances may change. Они могут меняться. Peace is always there. Покой всегда есть. Actually, when it gets too comfortable. На самом деле, даже когда становится слишком комфортно, вы забываете об этом покое. В хорошие времена, в череде удовольствия вы забываете об этом покое. Поэтому есть страдания, есть боль. Поэтому, потому что они порождают uh, вот это вот желание сдаться. Ничто не может сравниться с этим. Никто не может сравниться с этим. В миру нет покоя. Нет покоя в объектах. И счастье. Not love. А? Not love. Не любовь. Mm-hmm. In the world there is pleasure and pain. В миру есть удовольствие и боль. Я не говорю, что это плохо или неправильно, оно так вот есть. Если вы хотите знать, что такое покой, то нельзя искать этого в миру. Искать покой значит искать свое я. Это ваша реальность. Peaceful, silent awareness of all these phenomena. Тихая, мирная осознанность о всех этих феноменах. Когда вы осознаете, что все находится во мне, если ничто не является отдельным от вас, то чего тогда желать?
Правда, Андреас Сайгума говорил о преданности Богу, в нем насколько им слышно говорится только о реализации в рамках самоисследования. Почему? Я бывал что то не был devotion to God, but as I know you speak only about realization in the frame of self-inquiry. Why? Шайбабан говорил о многом. Он наставлял на путь самоисследования только немного. А преданность и самоисследование ничем не отличаются. Преданность означает сдавайтесь. Он познакомил моего учителя с самоисследованием. Он говорил с массами, с большими людьми. Он готовил массу. Поэтому он столько внимания уделял на служение, на вот эти вот всех любить, всем служить, на пение баджан и так далее. А преданность Богу значит думать о Боге. Ваш ум предан вот этому. Ваш ум предан не созданию, а Создателю. Не проявленному, но его источнику. Если вы думаете, что вы это тело, тогда вы думаете, что у Бога тоже есть тело. Из-за того, что вы не можете созерцать Бога таким, какой он есть, то есть изменный и бесформенный, то тогда вы созерцаете на его форму в том виде, в каком хотите, то есть Баба, там Иисус. Кришна, Рама, кто угодно. Это ведет к, к пониманию того, что вы сами есть Бог. Он говорил, вы, ты это Бог, я тоже. Я знаю, ты не знаешь. Это единственная разница. И, к сожалению, люди вот вытаскивают так одну цитату и говорят, что вот учение Сайбабы, оно было об этом, и учение Иисуса, оно было об этом. Он спросил моего учителя, кто ты? Вот так вот, кто ты? Мой учитель сложил руки вот так и не мог ничего ответить, потому что он был парализован. И через несколько минут он спросил еще грубее, кто ты? Затем ему парализовал ответ. И в третий раз опять, кто ты, кто ты? И мой учитель говорил, что каждый раз, когда он задавал вопрос, мой ум вот, просто сносил. Он был тихий, была тишина. И он сказал, что мне потребовалось какое-то время, чтобы понять, что это был ответ на мои вопросы. Что я и есть то. Сама та тишина. Это моя реальность. Моя истинная природа. Мое я.
dot ultimate is that Yep. Actually, it's a bar prescribed. Not bar, it's a Hinduism. Баба предписывала, точнее даже это не баба, а индуизм. Action, devotion, knowledge. Действие, преданность, знание. Temperament is active. Если темперамент активный, feel yourself a servant, not a doer. Чувствуете себя как слугой, не как делающим. Temperament is emotional. Если темперамент эмоциональный, surrender to God. Оставайтесь Богу. Temperament is intellectual. Если темперамент интеллектуальный, self inquiry. Тогда самоисследование. And then the action. Тогда действие. Crucifies with the word. Убивает делающего. The emotion. Эмоция. Crucifies the devotion. Crucifies the emotion. Значит. Преданность убивает эмоцию. And the inquiry, а самоисследование убирает я мысли. Он также говорил, что даже несмотря на это, them, на, для всех вот этих вот интеллектуальных необходимо интеллектуальное понимание and some sort of inquiry must be there. и исследование в каком-то виде должно быть. Who is doing this? Кто это делает? Who's emotion this is? Чья это эмоция? И откуда приходят эти мысли? Забавно, потому что вы спрашиваете вопрос, а здесь вот цитата. Цитата говорит. Вам нужно развить такое чувство, что Бог ничем не отличен от вас. To put to your mind back to its source, and the answer about the case and effort confirm this. Thanks. The word. Спасибо. Ой, пожалуйста, пожалуйста, на второй раз.
they devoted to God. Преданы Богу. Disappeared. Исчезает. In the devotion for God. Преданность Ему. But the devotion disappears. Преданный исчезает. What remains is God. А, остается Бог. God alone is. Есть только Бог. Self alone exists. Истинное Я, только истинное Я существует. Если кратко. Увидимся в воскресенье.